السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم ایپسلیٹ پوٹینشیل انرجی سٹارٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ایپسلیٹ پوٹینشیل انرجی ہوتی کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے اور ہم نارمل پوٹینشیل انرجی سے ایپسلیٹ ویلیو پہ کیوں آتے ہیں تو پوٹینشیل انرجی بیسکلی ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ نارمل پوٹینشیل انرجی کہ جب ہم ایک آبجیکٹ کو وین این آبجیکٹ از تھرون ورٹیکلی اپ ورڈ جب ہم اس کو اپ ورڈ تھرو کرتے ہیں لیٹ سے اٹ از تھرون اپ ورڈ انڈر دا انفلوئنس آف گریوٹی ہم نے اس کو گریوٹی کے انفلوئنس کے اندر رکھ کے اس کو اپ ورڈ تھرو کیا یعنی اوپر کی طرف پھینکا ہے تو اس کی پوٹینشیل انرجی انکریز کرتی ہے انکریز کرنے کا مطلب ہے کہ اس کی ہائٹ انکریز کرتی ہے سپوز آپ کے پاس ایک یہ ارتھ ہے ارتھ کے اوپر ایک بال ہے بال کو جب آپ اوپر پھینکتے ہو تو گریوٹی اس کو کانٹینیوسلی پل کر رہی ہے ڈاؤن ورڈ اس کا اپنا ایک میس ہوگا اور یہ اس کی ہائٹ انکریز ہو رہی ہے زمین کی رسپیکٹ سے تو یہاں سے یہاں تک جو ہے اس کی ہائٹ ہے تو اس جتنی یہ ہائٹ کور کرے گا دیکھیں پوٹینشیل انرجی ڈیپینڈ کر رہی ہے میس پہ گریوٹی پہ اینڈ ہائٹ پہ تو جتنی یہ ہائٹ کور کرے گا وہ ڈیفائن کرتا ہے کہ پوٹینشیل انرجی کتنی انکریز کرے گی کیونکہ میس اور گریوٹی کانسٹینٹ ہی رہتے ہیں تو جتنا وہ اوپر جاتا جائے گا اس کی پوٹینشیل انرجی انکریز کرتی جائے گی لیکن جب آبجیکٹ کو آپ انیشلی ایک فورس اپلائی کرتے ہیں فار ایگزامپل آپ کے پاس یہ ایک آبجیکٹ ہے اس کا میس ایم ہے اور گریوٹی کا افیکٹ اس پہ ارتھ جو ہے وہ لگا رہی ہے ڈاؤن ورڈ کی طرف صحیح ہو گیا تو اب انیشلی آپ نے اس کو اتنی زیادہ فورس دی ہائی فورس اپلائی کی کہ وہ ہائٹ کور کرتا گیا کرتا گیا اور ایک پوائنٹ آیا کہ وہ سپیس میں چلا گیا کہ یعنی اس نے اتنی ہائٹ کور کی کہ فار ایگزامپل یہ ارتھ ہے اور ارتھ کے اس پوائنٹ کے بعد جو ہے آپ کے پاس سپیس اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس پوائنٹ کے بعد جو اسپیس ہے وہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس سپیس پہ وہ چلا گیا تو اب سپیس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ گریوٹی کا انفلوئنس جو ہوتا ہے وہ زیرو ہو جاتا ہے کیونکہ ارتھ کی جو گریوٹیشنل فیلڈ ہوتی ہے وہ ارتھ کے ارد کے ایک سرٹن پوائنٹ تک اپلائی ہو رہی تھی فار ایگزامپل یہ آپ کے پاس ایک رینڈم سا ایک سرفیس ہے اس سرفیس کے اوپر آپ کی باہر باہر اس یعنی یہ سرفیس یا اس ایریا سے باہر باہر گریوٹی زیرو ہو جاتی ہے تو اس پوائنٹ سے جب وہ آبجیکٹ باہر نکل جائے گا تو جی کی ویلیو زیرو ہو جائے گی یعنی اب اس پہ گریوٹی کا افیکٹ نہیں لگے گا وہ اب سپیس میں چلا گیا یعنی اس کا گریوٹی کا انفلوئنس ختم ہو گیا وہ فری تیرنے فریلی موو کرتی ہے سپیس میں جس طرح ایک میگنیٹ ہے میگنیٹ ہے میگنیٹ کے ارد گرد بھی اس کی میگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے جب دوسرا میگنیٹ اس فیلڈ کے اندر آئے گا تو تب اس کو فورس افیکٹ کرے گی ادر وائز اس پہ کوئی فورس نہیں لگتی تو میگنیٹ کی ایگزامپل ارتھ کی طرح ہوتی ہے کہ جو ارتھ کی گریوٹیشنل فیلڈ ہوتی ہے نائن پوائنٹ ایٹ جس کی ویلیو ہوتی ہے وہ اس ارتھ کے ارد گرد ایک سرٹن سپیس یا ریجن کے اندر ہوتی ہے اس کے باہر باہر گریوٹی زیرو ہو جاتی ہے تو ہم بات کر رہے تھے کہ جب فورس اتنی زیادہ اپلائی کریں کہ یہ جو میس ہے یہ اس گریوٹی کے اثر سے باہر نکل جائے تو گریوٹی زیرو ہو جاتی ہے تو زیرو کے کیس میں ہمارے پاس اگر پوٹینشیل انرجی کا فارمولہ اپلائی کریں ایم جی ایچ تو جی جو ہے ہمارے پاس وہ زیرو ہو جائے گا تو جی زیرو ہو گیا تو ساری پوٹینشیل انرجی ہمارے پاس کیا ہوگی زیرو ہوگی تو اس کیس میں یعنی اس طرح کے کنڈیشنز میں ہمیں پھر ایپسلیوٹ پوٹینشیل انرجی کا سہارا لینا پڑتا ہے تو ایپسلیوٹ پوٹینشیل انرجی تب ہمارے پاس آتی ہے کہ وین پوٹینشیل انرجی بیکم زیرو سو دس فارمولا وونٹ بی ایپلیکیبل سو وی کیلکولیٹ دا ایپسلیوٹ پوٹینشیل انرجی تو اس کیس میں ایپسلیوٹ پوٹینشیل انرجی ہماری ہیلپ کرتی ہے تو ہم اس سے پہلے کیلکولیٹ کرنے سے پہلے کہ ایپسلیوٹ پوٹینشیل انرجی کو کیسے کیلکولیٹ کرنا ہے ہم ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور ویڈیو سے آپ کو تھوڑا سا کلیریفائی ہو جائے گا کہ آبجیکٹ کس طرح ہمارا موو کر کے اسپیس میں جاتا ہے تو ابھی میں آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھانے لگا ہوں اس ویڈیو کلپ میں آپ کے پاس ایک راکٹ ہے راکٹ نے لانچ کرنا ہے زمین سے اوپر سپیس کی طرف تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح ابھی آپ کا راکٹ جو ہے وہ لانچ کر کے اسپیس کی طرف جا رہا تھا تو میں نے یہاں سے اسٹاپ کر کے میں آپ کو ایک سمجھا دیتا ہوں سپوز یہ ارتھ ہے ساری اور ارتھ سے راکٹ لانچ کر کے اوپر جا رہا ہے اور ایک میں لائن ڈرا کر دیتا ہوں جو آپ کا اسپیس ہے فار ایگزامپل اس پوائنٹ تک یا اس لائن تک آپ کی جو ارتھ کی گریوٹیشنل فورس ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے یعنی یہ اس کے بعد آپ کے پاس جو فورس فیلڈ ہے وہ سپیس آ جاتی ہے اس لائن کے بعد تو راکٹ اس کی طرف اپروچ کر رہا ہے تو اس کے اندر اندر اس لائن کے لے کر ارتھ تک اگر آپ یہاں پہ ارتھ ڈرا کریں تو یہاں پہ جی کی ویلیو جو ہے وہ نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیک
वो हाइट पे डिपेंड कर रहा होगा लेकिन इस लाइन के बाहर जब रॉकेट अप्रोच करेगा यानी ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो उस पर हम एब्सोलट पोटेंशियल का केस जो है वो अप्लाई करते हैं तो अभी देखिएगा कि जैसे ही ये रॉकेट स्पेस की तरफ अप्रोच करेगा तो हमारे पास अब देखें ये टूवर्ड्स जीरो अप्रोच कर रहा है ग्रेविटी जहाँ पे जीरो है तो जैसे ही वो इस लाइन को क्रॉस करता है हमारे पास जो है वो क्या आ जाता है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो फॉर एग्जांपल अगर ये लाइन थोड़ी सी मैं यहाँ से हटा के फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लाइन को यहाँ से हटाता हूँ और लाइन को मैं थोड़ा सा नीचे ड्रा करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारे पास इस पॉइंट के बाद ग्रेविटी किस तरह आएगी तो वो हम देखते हैं कि कैसे वैल्यू हमारी आती है तो ये मैंने हटा दिया ताकि मैं क्लैरिफाई आपको कर सकूं मैं अगेन लाइन ड्रा करता हूं फॉर एग्जांपल अब रॉकेट उस लाइन से बाहर निकल गया अब यहां पे जो रॉकेट की वैल्यू होगी ना इस पॉइंट से अपवर्ड वहां पे जी हमारे पास क्या होगा जीरो तो इट मींस के हमारे पास अब यहां पे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला अप्लाई होगा एम अप्लाई नहीं होता जो कि यहाँ से यहाँ तक था तो अब क्लियर है कि हमारा जब उस अर्थ की इन्फ्लुएंस या ग्रेविटी के असर से ऑब्जेक्ट बाहर चला जाता है तो फिर हम कैसे एब्सोल्यूट पोटेंशियल को अप्लाई करते हैं तो वो अब हम आगे चल के देखेंगे आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इस वैल्यू इस तरह जब कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा फोर्स से स्पेस की तरफ मूव कर जाता है तो उस केस में हम कैसे वैल्यूज की लेंगे ठीक हो गया तो अब हम एक उससे पहले हमारे पास एक मैथीमेटिकल एक हमने एक मॉडल तैयार करना है जिससे हमें आइडिया हो जाए कि हम कैलकुलेशन जो है वो कैसे करेंगे तो सपोज हमारे पास ये अर्थ है अर्थ के ऊपर एक मैस एम पड़ा हुआ है M1 है और अर्थ के सेंटर से हम सारे डिस्टेंसेस लेते हैं अर्थ के सेंटर से तो इसका जो डिस्टेंस है अर्थ के सेंटर से फॉर एग्जांपल ये पॉइंट वन हम इसको कह देते हैं इस पॉइंट वन पे पड़ा हुआ है और इसका अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है दैट इज आर वन ये हमारे पास आर वन डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है ठीक हो गया हमने इस और यहाँ पे हमारे पास स्पेस है इस स्पेस को हम कह देते हैं कि ये एंथ पॉइंट है कोई भी एक नंबर ले लेते हैं कि ये एंथ पॉइंट और ये फर्स्ट पॉइंट है जब ऑब्जेक्ट फर्स्ट पॉइंट से लेकर एंथ पॉइंट तक जाएगा तो एंथ के बाद हमारे पास ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट हो जाती है तो हमने वो कैलकुलेट करना है ठीक हो गया तो अब हमने इस पूरे पाथ को स्टेप्स में डिवाइड कर लेना है अपनी मर्जी से ये एम फर्स्ट पॉइंट था फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ ये सेकेंड पॉइंट है ये थर्ड पॉइंट है ये फोर्थ है एंड अप टू सो ऑन चलते चलते हम एंथ पॉइंट पे जा रहे हैं तो दिस इज योर सेकेंड पॉइंट दिस इज योर थर्ड पॉइंट एंड सो ऑन तो अब हमने क्या करना है कि मैथ हमारा सबसे पहले क्या करेगा एम पॉइंट वन से पॉइंट टू की तरफ जाएगा ठीक हो गया तो पॉइंट वन से पॉइंट टू की तरफ जाते हुए सबसे पहले हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं अगर अर्थ के सेंटर से पॉइंट वन का डिस्टेंस जो था वो आर वन था तो अर्थ के सेंटर से लेकर पॉइंट टू तक जो डिस्टेंस बनेगा यानी इस पॉइंट तक वो हमारे पास क्या होना चाहिए आर क्लियर है तो R अगर ये सारे का सारा R2 है और ये सारे का सारा R1 है तो हमारे पास दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस कितना होगा दैट वुड बी R2 टू माइनस आर और इसको हम कह देते हैं डेल्टा R तो हमारे पास दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज डेल्टा R ये जो हमारे पास है कि दो पॉइंट टू माइनस पॉइंट वन के बीच का फासला R2 टू माइनस आर इसी तरह टू के थ्री के बीच में और थ्री के फोर के बीच में और फोर से एंथ पॉइंट के बीच में आपके पास डिस्टेंसेस आ जाते हैं हमने इसको डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि हम हर स्टेप पे इक्वली वर्क डन कैलकुलेट करेंगे और उस वर्क डन की कैलकुलेशन के बाद हम उसको एज अ होल वन से एन तक की वैल्यू तक ले जाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ जाएगा आई होप आपको ये मैथमेटिकल मॉडल इसका क्लियर हो गया होगा अब चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने इसको किस तरह करना है इसी डायग्राम को लेते हुए हम आगे चलेंगे सो कैलकुलेशन देखते हैं आप वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एंड आर स्क्वायर की वैल्यू जो हमने फॉर्मूले में पुट करनी है वो देख लेते हैं कि कैसे डिराइव होगी बड़ा सिंपल सा है तो ध्यान से देखिएगा सर आपके पास जो है ना सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ कूलम फोर्स से कूलम फोर्स क्या होता है कि सपोज आपके पास एक दो चार्जेस हैं एक प्लस है एंड एक माइनस है अब आपने कूलम फोर्स में इन दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स या इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स अगर सेम चार्जेस होंगे लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव फोर्स आपने इसमें अट्रैक्ट वो कैलकुलेट करनी है तो कूलम फोर्स जो होती है एफ वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चार्जेस की मैग्नीट्यूड के ऊपर क्यू वन डॉट और दो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं क्यू टू दो चार्जेस हैं दिस इज वन एंड दिस इज क्यू टू उन दोनों के मैग्नीट्यूड का वैल्यूज और वही जो फोर्स होती है कूलम फोर्स वो उनके इन्वर्सली रिलेटेड होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के अब डिस्टेंस 
दोनों का स्क्वायर क्यों लिख दिया जाता है क्योंकि ये रिलेटिव डिस्टेंस है रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब है कि वन से टू तक का कितना डिस्टेंस है और टू से वन तक कितना डिस्टेंस है तो आर स्क्वायर तो हमारे पास जो कूलम फोर्स होती है वो इक्वल का अगर साइन डालें तो के कूलम कॉन्स्टेंट आ जाता है तो दिस इज बेसिकली क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इसी तरह अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड की जो वैल्यू होती है हम वो भी निकालते हैं एफ ऑफ जी जो होती है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये अर्थ है इसका मैस कैपिटल एम है और हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है जिसका अर्थ की रिस्पेक्ट से हमने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल निकालनी है एफ ऑफ जी तो एफ ऑफ जी की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे सेम एफ जिस तरह कोलम फोर्स निकाल लेती है एफ ऑफ जी जो होता है हमारे पास वो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेस दोनों एम कैपिटल एम एंड स्मॉल एम उनके डायरेक्टली रिलेटेड होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर के बीच में जिस तरह दो चार्जेस की वैल्यू हम लेते हैं इसी तरह सेम फॉर्मूला तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटेगा तो क्योंकि हम ग्रेविटी की ग्रेविटेशनल इफेक्ट निकाल रहे हैं तो हमारे पास कैपिटल जी एक कॉन्स्टेंट आ जाता है जिसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट इसकी वैल्यू गिवन होती है आपको तो ये वहाँ से आप देख लीजिएगा तो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू जी एम एम बाई आर स्क्वायर हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ गई तो ये एक हम उसमें पुट करेंगे और सेकेंड चीज़ हमारे पास आता है जो आर स्क्वायर की वैल्यू आ रही है ये वाली इस आर स्क्वायर में हमने कैसे दो डिस्टेंसेज पुट करने यानी ये रिलेटिव कैसे है तो वो अभी हम देखते हैं सपोज हमारे पास टू पॉइंट्स हैं पॉइंट वन है सॉरी पॉइंट टू है ये और पॉइंट वन यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं अब इन दोनों के बीच में कि वन से टू तक कितना डिस्टेंस है और टू से वन तक कितना डिस्टेंस है आर वन और आर टू तो आर एवरेज जो हम निकालेंगे वो आर एवरेज क्या होगा आर वन और प्लस आर टू डिवाइडेड बाई टू ये एवरेज उसका फार्मूला है आपके पास <coughs> लेकिन जो डेल्टा आर होता है डेल्टा आर बेसिकली क्या होता है कि आर टू नेक्स्ट पॉइंट में से हम प्रीवियस पॉइंट की वैल्यू माइनस कर देते हैं तो हमारे पास दोनों के बीच का डिस्टेंस आ जाता है कितना है तो वो हो जाएगा आर टू माइनस आर वन तो आर टू की वैल्यू हमने क्या करनी है यहाँ से आर टू की वैल्यू निकालेंगे तो आर वन यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगा तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया आर टू का तो आर टू का फार्मूला जो है ये हमने पुट कर देना है इस आर टू की जगह तो आर टू की जगह हमने पुट किया तो हमारे पास टू आर वन प्लस डेल्टा आर डिवाइडेड बाई टू आ गया यानी आर टू की जगह अगर मैं लिख दूँ आर वन प्लस डेल्टा आर तो ये देखे क्या बन रहा है आर वन आर वन टू आर वन हो गया ये वाला और प्लस डेल्टा आर ये वाला यहाँ पे आ गया वन डिवाइडेड बाई टू आ गया क्लियर है अब दोनों साइड का स्क्वायर ले लेंगे यहाँ का भी स्क्वायर ले लेंगे और इस पूरी साइड का भी स्क्वायर ले लेंगे तो ये हमारे पास डेल्टा आर स्क्वायर बन गया और हमारे पास इन दोनों का ए प्लस बी होल स्क्वायर जब करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है कि यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास देखें टू आर वन है प्लस डेल्टा आर है इसका होल स्क्वायर क्या बनेगा टू आर वन का स्क्वायर प्लस टू आर वन डेल्टा आर प्लस बी स्क्वायर डेल्टा आर का स्क्वायर क्लियर है तो हमने क्या किया है ये बोथ साइड एंड निगलेक्टिंग डेल्टा आर क्योंकि ये हमारे पास एक एवरेज डिस्टेंस है डेल्टा आर जिसको हम चेंज इन डिस्टेंस है ये वाला डेल्टा आर तो इसको हम निगलेक्ट कर देंगे तो ये यहाँ से भी निगलेक्ट हो गया आ, हमारे पास और आ, ये यहाँ से भी निगलेक्ट हो गया और ये यहाँ से भी निगलेक्ट हो गया तो टू कांस्टेंट वैल्यू है आ, ये क्या बच गया आपके पास इसका स्क्वायर लिया तो टू आर स्क्वायर यानी फोर आर वन स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये टू टू जार फोर तो ये टू वन फोर फोर से काट गया और आर वन स्क्वायर हमारे पास बच गया तो दिस इज आर स्क्वायर तो दिस इज इसकी वैल्यू होती है आर वन डॉट आर टू तो ये आर स्क्वायर की जगह हमने क्या पुट कर दिया आर वन डॉट आर टू तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है इसमें जो आर स्क्वायर है इसको आर वन डॉट आर टू क्यों पुट करते हैं तो अब अब चलते हैं मेन डेरीवेशन की तरफ टू जो कितना वर्क डन हुआ है उस ऑब्जेक्ट को मूव करने से पास वन से पॉइंट टू तक तो वर्क डन हम कैसे निकालेंगे हमारे पास फोर्स इनटू फोर्स एवरेज इनटू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस डेल्टा आर उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस तो एफ हमारे पास है जी एम कैपिटल एम बाय आर ये आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आर स्क्वायर इनटू डेल्टा आर आर टू माइनस आर वन डिसप्लेसमेंट हमारा जो डेल्टा आर आ गया अब आगे चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करना है अब आर जो हमारे पास वैल्यू दे रहा है वो होगा हमारे पास दो पॉइंट्स का डिस्टेंस रिलेटिव ले रहे हैं तो आर वुड भी आर वन डॉट आर टू इन टू आर टू माइनस आर वन अब हमने डिस्प्लेसमेंट को सिंप्लीफाई करना है तो हम डिसप्लेसमेंट सॉरी इसकी टर्म जो है वो 
इसके नीचे लिख देंगे ताकि आपको ये सिंप्लीफाई ईजीली हो जाए आर डॉट टू अब ये जो पूरे इस टर्म के साथ डिवाइड हो रहा है आर टू डॉट आर वन या आर वन डॉट आर टू टू हम दोनों के साथ लिख देंगे इसको ताकि सिंप्लीफाई करने में हमें आसानी हो जाए अब ये इस कैल्शियम ले तो यही टर्म बनती है आपकी तो हमने अपोजिट उसको ले लिया कि इसको पहले लिख दिया इस तरह और फिर बाद में इस तरह तो अब हम क्या करेंगे कि हमने सिंप्लीफाई करना है तो ये आर टू आर टू से कैंसिल और ये आर वन आर वन से कैंसिल तो पीछे हमारे पास जो टर्मिनोलॉजी बच गई या चीज़ बच गई दैट वुड बी जी एम कैपिटल एम इंटू वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू तो ये आपके पास पॉइंट वन से पॉइंट टू तक का जो आपका डिसप्लेसमेंट सॉरी वर्क डन आया है वो आपके पास आ गया इसी तरह अगर वर्क डन हम निकालें टू से थ्री पॉइंट तक जिस जो पॉइंट्स पे हमने वर्क डन को डिवाइड किया टू से थ्री तक क्या आएगा वर्क डन हमारा जी एम कैपिटल एम वुड बी द सेम तो वन बाय आर टू माइनस वन बाय आर थ्री और इसी तरह थ्री से फोर का भी निकालेंगे तो ऐसे ही आएगा तो हम टोटल वर्क डन जो एंथ पॉइंट का हमने निकालना है तो एन माइनस वन पॉइंट से लेकर एंथ पॉइंट तक जो टोटल वर्क डन आएगा वो हमारे पास क्या आएगा जी एम कैपिटल एम वन ओवर आर एन माइनस वन माइनस वन ओवर आर एन तो ये हमारे पास जो है एंथ पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट आ गया अब हमें टोटल वर्क डन चाहिए फ्रॉम पार्ट पॉइंट वन टू द पॉइंट एंथ तो टोटल वर्क डन हमारे पास क्या आएगा टोटल वर्क डन हमारे पास आएगा पार्ट या पॉइंट वन से लेकर एन तक जी एम इन सारों को हमने एडअप कर देना है वन को भी टू को भी एंड थ्री को भी तो हम ओवरऑल जो वर्क डन हमारे पास सम करके आएगा वो क्या आएगा जी एम कैपिटल एम इन टू वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू प्लस ये वाली टर्म ऐड करेंगे और सारी ऐड करके हमारे पास जो फाइनल टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी जी एम कैपिटल एम वन ओवर आर एन माइनस वन टू वन ओवर आर एन ये हमारे पास फाइनल टर्म आ गई क्लियर तो अब सब में जी एम कैपिटल एम कॉमन ले लें तो अंदर बच जाता है हमारे पास वन ओवर आर वन माइनस वन ओवर आर टू एंड प्लस वन ओवर आर अगर मैं सॉरी यहाँ पे आ, सारी टर्म्स को ऐड करूँ टू से थ्री को भी थ्री से फोर को भी फोर से फाइव को भी तो उनको हम ऐड करके लिखेंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा वन ओवर आर एन माइनस वन से लेकर वन ओवर आर एन तक टोटल डिस्प्लेसमेंट क्लियर है तो अब हमने पॉइंट वन से पॉइंट एंथ तक टोटल डिस्टेंस या वर्क डन निकालना है तो हम जी एम एम इंटू वन ओवर आर वन माइनस वन बाय आर एन लिख देंगे तो दिस इज़ आवर वर्क डन फ्राम पॉइंट वन टू पार्ट पॉइंट एन तक हमारे पास एंथ वर्क डन हमारे पास इक्वेशन उसकी आ गई क्लियर है कि अब ये हमारे पास इक्वेशन है आई होप आपको समझ आ गई होगा अब नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास टोटल वर्क डन जो फार्मूला आया है वो क्या आया हमारे पास वर्क डन फ्रॉम पार्ट वन पॉइंट वन टू पॉइंट एन हमारे पास आया है जी एम कैपिटल एम वन और आर वन से लेकर माइनस एंथ पॉइंट तक अब सपोज करें कि जो एंथ पॉइंट है जो रैंडमली हमने लिया था डायग्राम के अंदर वो हमारे पास है इन्फिनिटी पॉइंट एंड एंथ पॉइंट इज़ इन्फिनिटी पे है जिसकी हमें स्पेसिफिक वैल्यू नहीं पता तो हम आर एन की जगह इन्फिनिटी पुट कर देंगे तो मैथमेटिकली वन बाई इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो सो ये टर्म आपकी ज़ीरो हो गई तो जी एम कैपिटल एम वुड बी वन बाय आर वन तो ये अब स्पेसिफिक पॉइंट पे आप आ गए एक स्पेसिफिक या ख़ास पॉइंट पे आप आ गए आर वन की केस में तो दिस इज़ वर्क डन फ्राम वन टू इन्फिनिटी क्लियर तो अब अगर आपके पास जो वर्क डन हुआ है डिसप्लेसमेंट कवर हुआ है बॉडी का वो सिर्फ अर्थ का रेडियस ही कवर हुआ यानी ऑब्जेक्ट जो है उसने सिर्फ अर्थ के सेंटर से लेकर आर रेडियस ऑफ अर्थ तक ही डिस्टेंस कवर किया है तो हमारे पास जो वर्क डन आएगा जी एम एम बाई इसको हम लिख देंगे आर ई तो दिस वुड बी आवर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्योंकि एनर्जी इज़ एनर्जी वर्क डन ही होता है तो जो वर्क डन का फार्मूला आएगा वही हमारे पास आएगा एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला तो अब एब्सोल्यूट क्यों बोला गया इसको कि एब्सोल्यूट मैं पहले भी बता चुका हूँ इसलिए बोलते हैं कि एक फिक्स पॉइंट पे कितना एनर्जी उसकी होगी तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्लियर है तो हमारे पास अगर आपके पास अब पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव अगर टूवर्ड्स द ग्रेविटी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 
तो पॉजिटिव एब्सोल्यूट और अगर अवे फ्राम द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुंस या असर ग्रेविटी के असर से वो बाहर जा रहा है तो नेगेटिव आपके पास आ जाएगा तो ये आपके पास सिंपल एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी आ गई ठीक हो गया <coughs> तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का तो कोई भी क्वेश्चन या क्वेरीज हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि क्या है टिल नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़